向清朝政府索要麋鹿。当他们在异国他乡繁衍后代的时候，天灾战乱却使这个物种在中国本土完全灭绝了。直到二十世纪八十年代，在国际友人的帮助下，麋鹿被重新引回中国。一九八七年，来自伦敦动物园的三十九头麋鹿被运到了黄海之滨，在这里成立了大丰麋鹿保护区。十年代，丁玉华来到了大丰麋鹿自然保护区，在这里一待就是十八年。这十八年来，他看着保护区内近七百头麋鹿生生死死，但给他印象最深的就是那头叫做二百三十六号的公鹿。他呢，因为这个时候啊，还没有和他的母亲啊，呃，相互之间建立这个母子关系，所以这个时候，如果我们人进去和他接触以后啊，他就把我们人呢误认为是他的母亲，所以这个时候你走到哪，他就跟你走到哪。二百三十六号就把第一个走到自己身边的丁玉华当成了妈妈，从小到大。只要丁玉华一吹口哨，这头鹿就会奔到他的身边来。这一年的秋天，丁玉华完成了一项非常重要的工作。那是一九九八年，呃，十一月五号，我们选了八头麋鹿返回自然。呃，让他在野外进行试验。在一九九八年之前，大丰保护区里的麋鹿都被关在大小围栏里，过着圈养或者半圈养的生活。事实上，当时全世界所有的麋鹿都是这样生活的，没有一头真正意义上的野生麋鹿。于是，丁玉华决定做一个大胆的试验。
挑选八头麋鹿，放归到大丰保护区的核心区，让它们在纯自然的条件下生存。现在，八头麋鹿已经选好了，野生放养试验马上就要开始了。为了随时掌握这八头麋鹿的行踪，保护区的工作人员给一头麋鹿身上安装了一个无线电发射器。一九九八年十一月五日是个值得铭记的日子，八头麋鹿在这一天被放归自然，这是人类对麋鹿这个物种所做的第一次野生放养试验。一九九九年三月，大丰麋鹿国家级自然保护区的工作人员加紧了对野放麋鹿的观测。在他们远远的关注之下，一头野放母鹿在保护区的核心区，纯粹自然的条件下，产下了一头小鹿。这是近百年来第一头在野外出生的麋鹿。这头小崽是一头母的，那么这头小崽呢，在野外经过三年时间啊，它又性成熟了，然后它又开始又怀孕了，呃，怀孕了又呃，到二零零三年的呃三月份，又产下呃一头是完全日常野生的这个小麋鹿。这个小家伙的出生，给大丰保护区工作人员从一九九八到二零零三。这五年的努力画上了圆满的句号，也为下一步人们大规模野放麋鹿的计划带来了强有力的信心。那头丧母的小鹿二百三十六号已经完全发育成熟了，它在人类身边长成了一头漂亮的成年公鹿。虽然它对丁玉华一直非常信任，然而随着它一天天长大，二百三十六号对其他人的态度慢慢的发生了改变。这个小公鹿呢，它这个开始走向性成熟、齿成熟了。接触的时候啊。男同志上去啊，他就欺负男同志，呃，就想去怼男同志。在女同志上去啊，他很温顺。金玉华仔细分析了情况，根据他多年从事麋鹿观察与研究的经验，金玉华明白，二百三十六号已经情窦初开，而且有了野性不萌的迹象。为了让他有机会繁衍自己的后代，过上真正的野生麋鹿的生活。丁玉华做了一个艰难的决定，把这头从小养大的公鹿放回到鹿群中去。从一九九八年到二零零三年，丁玉华一直在进行帮助麋鹿重返自然的努力。他同保护区的其他工作人员一起。风餐露宿的坚持着对麋鹿行为的观察
、漂亮。麋鹿们认为，公鹿在鹿角上挂上枝枝蔓蔓是很美的。鹿王看上去常常像一棵会走路的树。现在是发情期，有些公鹿会企图引诱一百五十九号的妻妾。这时，鹿王的脾气会变得特别残暴。人们认为，现在不是把二百三十六号放回鹿群的最好时机。发情期终于过去了。二零零三年十月二十六日，对于二百三十六号麋鹿来说，是一个重要的日子。就在这一天。在保护区，这些把它从小养大的人们的注视下，这头麋鹿被放回了鹿群。这时候已是秋末冬初，麋鹿的发情期刚过，往往懒得争斗，是最为安全的季节。保护区的工作人员密切关注着二百三十六号的新生活，为它的安全做了周详的考虑。然而，意外还是发生了。当人们匆匆赶到的时候，二百三十六号已经倒在了地上。不远处，一群麋鹿悄悄地溜走。二百三十六号受伤了，血流的很多，断了一只脚。受伤的原因是打架。一小群公路正在不远处徘徊。丁玉华几乎可以肯定是他们当中的一头干的，也许是好几头一起。冬天不是麋鹿的发情季节，打架并不常见。人们不能想象，为什么二百三十六号会伤得这么重。脚对于公鹿来说非常重要，这是他们在鹿群中争夺地位的唯一工具。也是身为雄性的骄傲与象征。这一年，二百三十六号的脚没有了。这时候，所有的伤口都已经处理好了。二百三十六号没有生命危险，也不会留下残疾。现在他醒了，不过意识还不太清醒，可能还没有发现自己的脚已经不在了。不知道发现之后他会有什么表现。丁玉华看着二百三十六号蹒跚的走远，不禁有些担心，不知道他能不能平安的度过这个冬天。他来到野外的第一个冬天。
余年来的圈养生活。下雪了，整个麋鹿群躲到了围栏边缘的空地上。这是大风保护区半散养区域内唯一能够避风的地方。虽然麋鹿可以忍受零下十三到十四度的低温。路都害怕。二零零四年三月，冬天终于过去了。春天是麋鹿们产子的季节，很多母鹿身边都跟着一头蹦蹦跳跳的小家伙。现在这些小鹿刚刚出生不久，还不太懂事，他们甚至不介意同二百三十六号待在一起。阳春三月，草长莺飞。丁玉华带领大风保护区的工作人员仔细探查区内的环境，包括动植物以及昆虫的分布情况。他们是在为将要进行的大规模野生放养实验选择一个合适的地点。像这种有很多剧毒蜘蛛栖息的地方，就不适合麋鹿们出到野外生活。现在已经是初夏时节了，大风麋鹿的发情期就要开始了。
。这时候，在江苏大丰麋鹿国家级自然保护区，大量的候鸟已经飞了回来。根据工作人员的统计，这里有鸟类三百一十五种，其中列入国家一二类保护名录的就有三十一种。保护区的人都知道，大丰位于我国非常重要的一条候鸟迁徙路线上，飞往东亚、澳洲的候鸟大多会经过这里。其中一部分会在这里度过整个夏天。绝大多数鸟类都非常乐于同保护区最重要的动物麋鹿打交道，它们在麋鹿的身上找到了大量的食物。一头寄生虫多的麋鹿足以引发一场小规模的战争。同麋鹿们最为亲近的鸟是白鹭，二百三十六号唯一的朋友就是这样一个家伙。整个夏天，只有这只鸟和这头鹿在一起，它们几乎是形影不离。这一天，大丰麋鹿保护区的工作人员们正在准备着一件大事。这里要进行一次秦王战役，给可能当上鹿王的公鹿们进行一次集体体检，包括验血。这是因为麋鹿这个物种曾经遭受过巨大的磨难。二十世纪初，由于天灾和战乱等原因。世界上仅剩下十八头麋鹿，被英国的贝德福特公爵驯养在他的园林里。第二次世界大战期间，英国成为战场。贝德福特公爵的后人怕庄园遭到轰炸，这个物种因此而灭绝，开始向世界各地输送麋鹿。目前，世界上所有的麋鹿都是那十八头麋鹿的后代。于是，人们十分担心，麋鹿因为近亲繁殖而退化，尽量帮助鹿群选择身体素质极佳。并且和大多数母鹿血缘较远的公鹿当上鹿王。丁玉华带领保护区的工作人员。检测了数十头正当壮年的公鹿的身体状况，给他们建立了相关的档案，希望从中选择两到三头合适的公鹿，去争夺野放鹿群的首领。按照现代生物学的理论，一个物种在不足一百只数时就应被视为灭绝，因为它们无法保持遗传的多样性。按照这样的道理推测，麋鹿曾经只剩下十八头，早就应该发生大规模的退化。
。然而，让动物学家百思不得其解的是，退化的情况直到现在还没有发生，这已经成为动物界备受关注的一个谜。通过抽血化验等手段证实，有五头公鹿的身体年龄都适合当鹿王。这是一百五十九号，也就是现任的鹿王，他是专家们一致认可的野放的鹿群的成员。他是四十一号，曾经多年为王，虽然现在已经年华渐老，却拥有丰富的生活经验。他是人们都很熟悉的二百三十六号，胜在年轻，体质好，可让他为王，估计很难被鹿群接受。还有一百四十八号和一百四十九号，这是一对先后出生的表兄弟，他们体格都很健壮，而且感情一直很好。一直以来，大风麋鹿保护区的工作人员总是觉得这两头鹿有些奇怪，它们太过亲密了，几乎是形影不离。而且这两头公鹿似乎都对母鹿不太感兴趣，也很少参与打架或是其他竞争。很长时间以来，人们都猜不透这对公鹿为什么行为如此奇怪。直到有一天，丁玉华很偶然地发现了事情的真相。显然。从鹿群的繁殖角度考虑，这两头鹿是不适合为王的。两个可能的鹿王一下子被否掉，丁玉华不禁有些沮丧。但有件事情更令他忧心，那就是从国外几个候鸟栖息地接连传来的有关禽流感的信息。丁玉华担心。保护区内种类繁多的鸟类会携带病毒，甚至危及麋鹿或者其他动物，因为他已经不断听到国外这方面的相关信息了。而且大风一带是很多种候鸟迁徙的必经之路，一直以来，保护工作的得力使停留在这里的鸟类越来越多。本来这是让工作人员十分欣喜的事情。现在却让他们有了一丝隐忧。根据国际相关消息，二零零四年危险性最大的禽流感，很大一部分是由候鸟携带病毒传给当地的留鸟或者家禽才爆发疾病的。所以，大风保护区的工作人员特别注意对本地相关鸟类的监测。二零零四年夏，丁玉华接到工作人员的报告，在保护区的边缘地带发现了一只生病的野鸡。于是，他带领技术人员匆匆赶到现场。经过简单的现场检查之后，他们商量决定把这只鸡带回保护区的实验室。保护区的工作人员发现，野鸡的体温确实偏高，可是没有其他禽流感的迹象，一时间难以找到它患病的原因。这时候已经进入了麋鹿的发情期。一百五十九号在努力维护着他身为鹿王的权威，把任何企图靠近母鹿群的公鹿驱逐出去。
，这其中被他驱赶次数最多的就是二百三十六号公路。一直以来，虽然体检证明二百三十六号符合野放标准，但人们总认为他从小在人的身边长大，可能野性不够，基本上不予考虑。直到后来，一个意外的情况发生了。就是我们宣扬的那条公路，啊，他从里面慢慢的就走出来，啊，这这个自由自在的走出来这个路程，然后离我们人还有。大约不到二十米的时候，那个速度特别快，他就来顶我们人，啊，来顶。那么一下子冲上来，冲上来以后，我们一看是啊，这个呃情况很紧急，啊，我们就这个时候我们就上去了。我一下子上去了，就两一只手抓住一他的一个脚跟，然后把人的整个身体啊都夹在那个两个脚之间啊。那他那个冲击力很大，因为他体重都在四百多斤啊，呃，再加上那个跑起来的那个。跑步的那个惯性啊，冲击力很大，一下子把我人就拽啊，拽倒在地上。因为他从我身上啊又冲过去，因为惯性啊，冲这个冲啊，跑步跑步的这个惯性，从从我身上冲过去以后，他自己也翻了一个跟头啊，那很危险啊。丁玉华病了，被从小养大的路袭击，让他很难过。不过，作为一个长期从事动物研究的学者，丁玉华认为，这也证明了二百三十六号是一头充满了野性的公路。于是，他终于下定了决心，给这头公路一个机会，把它列入这一次野放名单。风迷路国家级自然保护区，地处黄海之滨，有着面积广阔的水系。保护区的工作人员总是定期检查巡视有没有意外情况发生。芦苇荡中可能隐藏着危险，丁玉华深知，保护区内遍布着上百处足以墨顶的沼泽。这一天。他意外地发现了一只白鹭的尸体，联想到近日欧洲方面传来的有关候鸟染病的消息，丁玉华决定对这只白鹭进行彻底的检查。解剖证明，这只白鹭死于吃错东西，与传染性疾病无关，这让保护区的工作人员总算松了一口气。尽管如此，丁玉华还是用心地关注着有关禽流感的信息。毕竟，大风是数十种候鸟迁徙的必经之路。作为保护区的负责人，他不敢有丝毫的倦怠。二零零四年十月，大规模麋鹿野生放养实验就要开始了。大风迷路国家级自然保护区，为了进行这次大规模野放试验，专门建了一组围栏。他们要把即将放归荒野的那十八头麋鹿驱赶到这个围栏里面，进行一段时间的圈养，让他们彼此熟悉，形成一个全新的群体。二零零四年十月六日。至关重要的一天开始了，将有十八个幸运儿被挑选出来放归自然。现在第一步，选鹿开始了。把十八头麋鹿从鹿群中分离出来并不容易，还要把它们从数十公顷的半散养区驱赶到相对较小的围栏里，就更加困难。于是，保护区决定空中地面同时动手。一共有三层围栏，每一层都可以分流一部分不需要的迷路。
这种发射装置必须安装在母鹿身上，是因为公鹿在发情期颈部会变粗，颈圈可能会影响它的生活。母鹿的眼睛睁着，但它还没有醒来。尽管近些年来科学进步，但动物麻醉还是有一定的危险。这就是无线电接收装置，依靠它，人们可以在五公里的范围之内找到这头麋鹿。现在母鹿醒了，跌跌撞撞地追赶鹿群。由于麋鹿是一种典型的群居动物，找到这一头就可以掌握它所在的整个鹿群的位置进行这一次大规模野生放养试验的同时，保护区仍然没有放松对区内鸟类的监测。在工作人员们的细心呵护之下，二零零四年，大风鸟类没有爆发任何传染性疾病，那只因感冒发烧的野鸡也很快恢复了健康。风麋鹿国家级自然保护区的工作人员，把这次野生放养实验的地点定在了保护区的第三核心区。那里水草丰美，池塘密布，远离人类居住区，很适合麋鹿开始野外生活。人们在那里建起了围栏，准备让这十八头麋鹿在那里生存一段时间，适应一下环境。现在，这个围栏里所有的麋鹿都很惊慌，它们来自好几个不同的鹿群，现在要重新合群，这正好给了二百三十六号不被这个新群体排斥的机会。保护区的工作人员随即开始了对这个野放鹿群的追踪检测。他们发现，这个鹿群的十八头麋鹿始终聚集在一起，它们主要隐身在保护区茂密的芦苇荡里，而且当天就找到了食物，第二天就找到了水源。虽然工作人员可以准确地推测出这群麋鹿的具体位置。
可是，一连几天都没能和这些鹿见上一面，这说明他们已经学会了隐藏自己、躲避危险。后来，人们发现，在野放鹿群这个新的群体中，二百三十六号很快得到了信任。他凭着对人类的了解，常常领着鹿群找到一些特殊的食物。我们打他，国家保护单位来不跟打，但是呢，我们昨天也是为了生活的，不是嘞？天长得不多，就这位，哎，我们正好跟打他了。打他是去年放学一年，我们看这一年来看呢，有有吧？就是压力呢，他压力来讲，你看嘛，这就是吃点吃素嘛，一身的白饭没有白饭吃，真的。保护区正在努力解决这一问题。事实上，这已经成了野生动物与人相处的一种无法回避的重要方式，在全世界范围内都是难解的谜题。二零零五年初春，这一天，丁玉华领着他的工作人员来到了保护区的核心部分，他们要进行一项重要的工作——烧荒杀灭。我们这一位发现了他的那个胎那个胎日啊，看到胎日以后啊，我们就确信了他已经这个这一头小麋鹿。几个小时之后，大火终于熄灭了，荒滩上空空荡荡。难道那稚嫩的生命已经化为灰烬了吗？小鹿还活着，它被吓坏了，跌跌撞撞地寻找着母亲。由于出生的小麋鹿奔跑速度很慢，跟不上母亲，所以总是悄悄地躲藏在草丛里。这一次险些酿成了悲剧。丁玉华发现了小鹿。一连串发自内心的动作之后，他突然想起了和野生麋鹿接触的禁忌
这刚沉下来的小米咯，我们然后把它这个跟它，然后它记错以后啊，呃，它跟着我们人啊走。那么如果说跟我们人回来两天以后，你再把它放回这个维娘里面去，和他的母亲记错之后啊，因为他没有经历母子关系，所以他就不认他的母亲，他母亲也不认他。但工作人员要是插手，这头小鹿就会得到与二百三十六号同样的命运，被自己的同类排斥。幸运的是，小鹿及时吮吸到了母乳，它的妈妈心软了。二百三十六号的故事不会重演了。二零零五年夏，丁玉华在对野放麋鹿例行观测时，看到了一个千载难逢。
也许明年就会有属于二百三十六号的小路。